Bueno, pues vamos calentando motores en lo taurino. Ya tuvimos estos días pasados, hemos tenido festivales y hemos tenido diferentes eventos por nuestra zona, en Villanueva de Arzobispo, en Castellar. Y vamos calentando porque llega dentro de nada San Marcos. Estamos también en la cuaresma ya, preparando la Semana Santa, pero... Eh, irremediablemente se tiene que hablar de toros en nuestra zona porque tanto en Arroyo de los Jancos como Veas de Segura es lo que pinta ahora estos próximos días trabajan todos a tope y entre ellos pues la Asociación Cultural Taurina Villa de Veas que lleva funcionando prácticamente desde que estamos en pandemia así es que han hecho cosas, pocas, pero han hecho y ahora este fin de semana tienen otra, otro evento, un evento importante Nada de soltar toros, ni vacas, ni ir a ninguna capea, sino de hablar del ámbito taurino, de los toros, de, de cuál es el presente y futuro de la tauromaquia. Nos acompaña el presidente de la asociación, José Javier Uceda. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Pues ya, aquí estamos pensando. Intentando eh. salir adelante. Exactamente. Creaste la asociación, me has comentado, en 2019, unos días antes de que se decretara la pandemia y a, a, a encerrarse. Exactamente, como tú mismo has dicho. Aquello fue... Fue después de todo una suerte, porque teníamos tantísima ilusión de, con la asociación, que ya bueno pues ya teníamos toda la documentación y todo, y, y la verdad que cuando ya llegó el día, no se me olvida que, que llegó Vitorino Martín, que fue el que estuvo en nuestra presentación, y nos dijo, esto de, esto del tema del COVID, este, esto, esto pinta más, no pinta más, ¿eh? no, 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 tomemos... A... Y fíjate por dónde, que a la semana... Y, y tú pensarías como pensábamos la mayoría, esto va a ser un mes, dos meses... Ahí... Sí, aquello la verdad no, no, no nos imaginábamos lo que esto podría causar y a lo que iba a llegar, claro. Pero ya aquello cuando vimos viendo que, que ya pasaban los meses, los meses y, y el jaleo de mortalidad que había y todo, aquello ya... Bueno, ya llegó un momento que, que estaba uno asustado. Había sigue habiendo, lo que pasa es que parece que bueno, nos hemos acostumbrado a vivir con esto, con esto de... Claro, de ya COVID. también es cierto que ya tienes que acostumbrarte, porque es que si no, no, no tienes vida, entonces claro. hay que acostumbrarse a vivir con esto. Y habéis planteado una, una charla, una conferencia. Pues sí, la verdad que sí, la verdad que... Con debate incluido, supongo. La verdad que creemos que, que era importante, sobre todo para ver de Segura, que es un pueblo muy taurino, y creíamos que, que era importante pues, organizar bueno pues una charla para hablar sobre estos dos años, porque ha habido muchos ganaderos uh -huh. que han, lo han pasado mal, han tenido que quitar animales, en fin, eh, muchos problemas. Y bueno, pues, hay ganaderías que han cerrado. Exactamente. Directamente han vendido todo, todo, sí. todos sus animales sí, sí. y han dicho hasta aquí hemos llegado. El ganadero ¿no? que bueno, lo ha pillado un poquito flojo pues, eh, no ha podido resistir. ¿eh? Claro. Esto, esto es así. Eh. Y los que bueno, han, han resistido pues, han sido a base de, de bueno de haciendo actividades en el campo, de visitas guía, como ya muchos ganaderos sabemos que están viviendo de, de eso. Y gracias a eso pues, han, han levantado cabeza y están levantando, claro está. Ahí tenemos al vecino Sancho Dávila, que sí. el hombre pues con sí. su finca adapta también a, eh, al turismo y a, y a la celebración de eventos, pues también compensa ¿no? las pérdidas que puede tener a, a la hora de no celebrar festejos. Exactamente, él ya, él, la verdad que, como, como dijo otro día en una entrevista, que... Bueno, pues él no ha lidiado corrida, prácticamente. Ha sido gracias pues, a, a las visitas guía que, que ha estado haciendo en el campo. A, en fin, sobre eso ha sido como estos dos años ha podido ir sosteniendo. Fiestas camperas que se organizan Exactamente. Allí. Ha ido sosteniendo la ganadería. Ajá. Él es uno de los protagonistas. ¿Has hecho un cartel o habéis hecho un cartel eh, de bastante nivel? La verdad que sí. La verdad que... <coughs> hemos hecho un cartel bastante fuerte. No ha, no ha sido fácil porque la verdad que para el día que era, pues... Era un fin de semana en el que hay muchísimos festejos, uh -huh. muchísimos ganaderos ya lidian y, y bueno, pues la verdad que, que he tenido un calentamiento de cabeza sí, ¿no? durante bastante tiempo importante. ¿Cómo empecé a preparar esto? ¿Cuándo se planteó el...? Pues la el verdad que, que esto fue en el mes de enero. Uh -huh. Yo pensé, lo que es, como, te bien tendí, como bien te he dicho, sobre el tema de, de hablar de, de todo lo en Bea, uh -huh. sobre estos dos años, pero también es cierto que, que me acordé muchísimo también de, de asociación como de Ale, ¿no? Uh -huh. Entonces yo pues, tuve una reunión... Que si los ganaderos lo han pasado mal, las asociaciones que trabajan por los demás también. Exactamente. En el caso exactamente, de Alex. Hemos estado, claro, todo el mundo ahí paralizado, la gente... Y bueno, pues la verdad que yo a la directiva le comenté, digo, mira, me gustaría hacer este tipo de actos, pero sí es cierto me gustaría hacerlo a beneficio de esto. Y la verdad que, bueno, en ningún momento... todo Nadie así, te puso pegas. Para adelante, porque bueno, yo independientemente ya en otras ocasiones he, he colaborado. 
y bueno, inmediatamente nos pusimos en contacto con, con el presidente de la asociación de Alex para que él nos diera su consentimiento si veía bien que hiciéramos esos beneficios, uh -huh. y bueno, y sin ningún problema, Juan, y, y yo te digo encantado, y, y bueno, la asociación pues, va a hacer un esfuerzo también muy grande, o va a cubrir los gastos de, de bueno, de, de dormir, del hotel, y aunque, aunque aparte de eso los ganaderos vienen muy desinteresadamente, ¿sabes? Han hecho una labor y, y un esfuerzo muy grande, ¿eh? todo, todo, todas las personas que están en el claro. cartel, y la verdad que eso... Claro, ellos no cobran, pero bueno, no, que, no. que menos que por lo menos que no tengan que poner dinero. Exactamente, por lo menos nosotros dijimos que ellos, es cierto que ellos venían, pero hombre, nosotros queremos ser también solidarios y, y agradecidos porque, porque, hombre, es que vienen ganaderos de Sevilla, de Huelva, de, de Toledo, un desplazamiento, un no. gasto, y hombre, por lo menos lo mínimo tienes que cubrirlo. Está. ¿A quién va dirigido este evento? Este evento pues va dirigido, como bien ves, por Ganadería Brava, a un desafío de ganaderos. Uh -huh. Y, Puede ir y, quien quiera, ¿no? No hace falta sí, que sea socio, no, ni, ni seas de veas. Hemos puesto, como bien has visto, un donativo de 2 euros, que es lo que es... Eso es muy poquito. Muy poquito pues, para la asociación de Ale, o sea, que, que entrada nada. O sea, que, ¿Cuánta gente puede entrar? ¿Es en el teatro región? En el teatro, en el teatro puede entrar sobre unas 400 personas. 400. Eh, ojalá y, ojalá y, y la verdad que, que lo hubiésemos a reventar. ¿eh? Porque... Yo siempre lo digo cuando hay algo de esto, y además una hucha por si alguien quiere echar algo Exactamente, más. Exactamente, ¿no? sí, si se pues, también. En vez de 2,20 euros, tampoco pasa nada. Sí, ¿no? hombre, si cualquiera llega y dice, nosotros los donativos son 2 euros, cualquiera toma 5 euros, oye, pues. Quédate la vuelta. Claro, <risa> que se admite si eso va a ser realmente para la asociación. Y la verdad que nosotros pues, estamos muy contentos, y, y sobre todo por la asociación de Alex. Y yo, ¿por qué quieres que te diga? Tengo niños y nunca se sabe en la vida lo que nos podemos ver. La verdad que sí. Y, y yo, pues, la verdad que nada más que mental eso se me ponen los pelos de punta. ¿eh? Sí. Esa es la verdad. Y es que no, siguen, no, no dejan de aparecer casos nuevos cada año. La verdad que es una, año. La, la verdad que si sí. cuando ves a los niños tan pequeños y los casos que, 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 bueno, que ver y que muchas veces hablo con Juan, con el presidente, uh -huh. y la verdad que cuando cuentan esas cosas uf, se te parte el alma. ¿eh? Yo, de verdad que para eso soy muy, muy flojo, ¿eh? me vengo abajo de momento y, y la verdad que yo, mientras pueda y todo lo que pueda, por esas asociaciones, a, y mientras esté en la asociación, mm. claro está, voy a colaborar todo lo que pueda. ¿eh? Lo hemos dicho muchas veces. Alex es una asociación que mantiene trabajadores directamente en el hospital para atender a las familias, a los niños, mantiene una infraestructura muy importante de pisos donde las familias que tienen que acudir a, a Jaén a, a que sus hijos reciban tratamiento pueden quedarse y además... Alex, pues si necesita ayudar o tiene que ayudar a alguna familia a hacer un desplazamiento largo y la familia no tiene posibilidades, también le ayuda. Es una labor impresionante y muy costosa que a pesar de la pandemia hay que seguir pagando y manteniendo. Exactamente, eso yo lo digo, que esa labor que están haciendo, eso no tiene, eso no está pagado con nada. Eso sí. es que no está pagado con nada. Vamos, eso, eso no está pagado con nada porque es, que es tremendo el tiempo que tú le quitas muchas veces a tu vida. Y, y bueno, y luego esa, esa labor de decir que lo que estoy haciendo por esta familia, por la otra, que mm. no sé, eso, eso es un sentimiento que, 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 que vamos, que eso hay que vivirlo y, y sentirlo, claro. Ah, pues todo el mundo el sábado, 5 de marzo, este sábado ya, es a así. las 7 de la tarde, al Teatro Cine Regio de Beas de Segura. El cartel, los desafíos de la ganadería brava tras el COVID-19, el festejo popular, la salvación. Es lo que hablábamos de la crisis, de lo, que han, lo mal que lo han pasado Esa, muchos Exactamente, a ver. Eh, y, y, y que muchos han visto que han tenido que dejar plaz, las plazas para sacar sus toros a festejos populares, a suelta de, de, de reses por las eh, calles. Exactamente, y bueno, digamos la salvación, pues no vamos a decir tampoco la salvación ha sido... Pero sí es cierto que, que, que un 60 o un 70% para muchos ganaderos y la salvación en las calles, claro está. Mm. Pero claro, eh, lo que decimos... Esperemos que, que esto vuelva a toda la normalidad, que los ganaderos que, por ejemplo, lidiaban en plaza, pues bueno, pues vuelvan a su normalidad también, que no tengan que estar dependiendo simplemente de las calles. Lo más bonito es pues, que un ganadero viva, de la, que dependa de las dos, mm. de tanto de, de lidiar en plaza como, como en calle. ¿eh? Luego, pues, si, bueno. si es por los bebés y arroyo no van a pasar hambre, porque vamos, Exacto, bueno. este <risa> año eh, va a haber récord de, sí, sí, de sí. reses. Ahí en vea, bueno, mira. Entre ver arroyo, sí, pues, aproximadamente 200 reses perfectamente. Casi nada. Sí, eso va a ser, va a ser una, un éxito, un éxito porque, claro, ha sido dos años y muchas peñas tenían un dinero bastante bueno recaudado ya de estos dos años y, bueno, pues, pues se han comprado animales de, de mucho prestigio y de mucho... 
mucha categoría, claro. Animales que no caben aquí en nuestro plató, oh, ¿no? Animales, de verdad, <risa> preciosos, ¿eh? Preciosos. Muy, de verdad que, que ha habido peñas que han hecho unos esfuerzos tremendos. Lo, lo veremos. El cartel. Empezamos con el presidente de la Federación Taurina de Jaén, que es Lope Morales Arias. Exacto. Eh, personaje que, además de, de Beas, creo que es, ¿no? Exactamente. Bueno, él, él sí, tú, hasta en Beas, fue alcalde y la verdad que, que bueno, pues nosotros con Lope tenemos una una está muy muy buena con él y siempre para cualquier cosa que le llamamos la verdad que está ahí con nosotros y, hombre, y, ese, y lo que haga falta ¿no? y lo que haga falta Ajá. El, el acto o bueno, lo que es la, el debate la mesa redonda la va a moderar también una beatense que es María Mayoralas que vive en Madrid Exactamente. pero que siempre que puede se escapa por veas y en esta ocasión también sí va bueno a estar ahí. María fue llamarla y bueno aparte de un muchacha muy taurina y muy metida también en el mundo del toro, lo conoce bastante bien y la verdad que bueno le propusimos eh, el acto este y, y encima para, para lo que era, vamos, para que, vamos sin ningún problema. Ahí ¿no? estoy, ¿no? Ahí estoy, ¿no? Además, si le gusta a los toros, más la todavía, ¿no? sí, sí. Ella, Además, es la primera fila que va a estar. Y luego entramos en la parte de, lo que, de, de la gente que va a debatir. Está Sancho Dávila, como hemos dicho, que, que es ganadero, ¿eh? y además que va a presentar un, un libro en esta sí, ocasión. Mi vida inventada, un libro mi que vida tiene... inventada. Eh. Muy bonito, el libro es... yo lo tengo y la verdad que... ¿De es... qué va el libro? El, el libro es de, de... bueno, pues... ¿Va de toro? Porque va de un poco de todo. De todo, un poco de su vida, ¿eh? un poco de su vida, de, de, del campo y la verdad que es bonito. Mi vida inventada, supongo que irá un poco por el tema de los chismorreos. Eh, exactamente, y, exactamente. Y de lo que la gente cree que es sí, 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 don sí. Sancho, que al fin... bueno, eh, lo que sí sabemos que es, que es esconde de Villafuente de Bermeja. De Bermeja. Mm. Pero sobre todo es ganadero, es muy ganadero. conocido por aquí porque además es una, una persona muy afable y muy. muy sí, y además es un ganadero que a Beas, por ejemplo, le tiene un, un aprecio grandísimo. De hecho, ha lidiado mucho en Beas, ¿eh? para, para San Marcos. Y ha sido un hombre que siempre ha estado por allí, va, casi siempre va a las fiestas y bueno, pues. que tiene bastante acogimiento ahí en Beas, segura. Se lamentaba un día, una vez lo entrevisté y, y se lamentaba de que. Ya no solo por él, sino por el resto de ganaderías, de que en las plazas de aquí de la provincia se miraba poco por los ganaderos de, de la tierra. Es cierto. Que se buscaba más toros de lejos, sí. que parece como que son mejor teniendo aquí grandes ganaderías. Esa, esa sí es una de las quejas bueno, que él pues, tiene, porque el año pasado, por ejemplo, en la provincia de Jaén no se le dio una corrida de los ronceles, de, 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 que fue en el arroyo Janco. Mm. Y es verdad que, bueno, pues muchas veces lo que él decía, que los ayuntamientos, pues bueno, pues que deberían de apostar un poquito más por los ganaderos de la provincia de Jaén, porque es cierto que en la provincia de Jaén hay ganaderías para, bueno, para aburrirte. La para provincia aburrirte. donde más ganaderías hay, ¿crees? Sí, sí, sí. Muchísimas. Yo ando mucho sobre este mundo y conozco muchísimas y visito muchas ganaderías y la verdad que en la provincia de Jaén hay ganaderías, vamos, que no le tienen envidia a ninguna... A, por ahí fuera, vamos, que sí. sin desprestigiar a nadie, claro está. Pero es cierto que siempre que tenemos que, que apoyarnos Lo un poquito... Lo de fuera parece que es mejor y no vemos eh, que ah, la ganadería de aquí es buena y además también otra cosa, un, una ganadería también da puestos de trabajo. Exactamente. Y si no apostamos por lo nuestro, ¿quién Exacto. lo va a hacer? Exactamente. Así mismo. Una lástima. Bueno, eh, tenemos a Sancho Dávila, tenemos a la ganadera Aurora Galgarra también, que va a estar con nosotros en esa, sí, en esa redonda. Una ganadera muy importante, en lo que, bueno, pues ya suele lidiar mucho en la provincia de Valencia, en fin, y una ganadería también con mucho nivel. ¿Plaza, calle? Plaza no suele lidiar mucho, yo por lo que más tengo un poco gastado así más en calle también, Ajá. una ganadera más de, de calle, pero vamos, que, que también perfectamente puede lidiar en plaza porque tiene todos los de, de alto nivel, nivel ¿no? también, ¿eh? para, para la plaza. ir a cualquier sitio, ¿no? Sí. Tenemos también a Teo González, que es mayoral de la ganadería de Alcurrucén. En sí. este caso, el ganadero no podía desplazarse. Eh, eh, vino, ya me, bueno, los ganaderos son ya mayores y tal, lo que pasa es muchos ya, por los viajes y eso no... Pero eh, la verdad que el mayoral pues, en ningún momento nos puso, dice, ya estoy yo allí en vez. De hecho, este hombre también tiene en vez muy, muy buena relación, uh -huh. viene, de hecho, a ver a algunos toros. Y bueno, hacia el pueblo de Bea, pues también tiene un cariño. Y, vamos, y Además, que bien, no viene ganadero, viene el mayoral, pero el mayoral mayor. también perfectamente habla de su oh, ganadería, la sí, que sí. sea, porque es el que está, el el que está campo, ahí. El que es que está, al fin y al cabo el que conoce la ganadería. Es el que representa al ganadero en todo el negocio. ¿no? Exactamente. Y la verdad que sí, no nos puso ningún impedimento, que encantadísimo. Y lo que hiciera falta y pudiera, y pudiendo, vamos, que. Muchas uh -huh. veces se habla más de los mayorales que de los ganaderos. Sí, claro, hombre, un mayoral. 
la cuando, verdad que... Cuando ves a, en las plazas, ¿no? este, este es el mayoral de la plaza claro, de Tránsito. Claro. Este, pero ganadero está ahí, pero es que el, el mayoral... Claro, es que el mayoral que realmente el... está codeándose todos los días con los animales y claro, y, claro al fin y al cabo ellos son los que, lo que, saben los que ven si ese animal merece la pena, no merece, en fin, Ajá. todo ese tipo de cosas. Muy bien. Eh, y luego tenemos a José Joaquín Moreno Silva, que es ganadero de eh, Saltillo. Saltillo. Me decías que una ganadería, ¿de dónde? Una ganadería de Madrid. De Madrid. De hecho, ha lidiado allá en Madrid, bueno, y creo que va a lidiar otra vez este año en un desafío de, de ganadería, que va a haber una corrida de desafío. Uh -huh. Y bueno, pues un ganadero también, pues, muy solidario también, se llamó y, y bueno, pues ya tiene sus billetes sacados y todo que se para venía. el tren, ¿eh? iremos iramos a, a recoger las estaciones de Linares. Yo te iba a decir, digo, el tren en la estación de Bea, ¿en cuál se queda? <risa> la Bea ya no. la que, de todas las que tenemos por aquí, ¿en cuál se queda? Exactamente. Y bueno, pues vamos a recogerlo allí y, y la verdad, pues bueno, pues muy contentos porque también va a hacer un esfuerzo, hombre, tremendo. Ajá, muy bien. Y por último presentamos a Gerardo Ortega, que es también ganadero de... ¿de dónde viene? Este de Huelva. De Huelva. Sí, también ganadero, también lo llamamos y bueno, el hombre se ve, déjame un, unos días que tengo que mirar la agenda, lo que pasa. Está, claro. Tiene su agenda, tiene muchísimas cosas y sí, a los dos o tres días me devolvió la llamada y me dijo, cuenta conmigo que el día 5 estoy en vez de segura. Claro, es que ahora en marzo, como te he dicho antes, eh, ya empiezan con los festejos, eh, claro, ya están preparando eh, eh, los animales porque claro. tienen que empezar a ver... Es una fecha un poco... por eso, bueno, no se ha hecho antes por el tema de la aceituna, lo que pasa, que está todo el mundo... Sí. Y entonces, pues claro, esta fecha tenía que ser el primer fin de semana de marzo porque ya metete mano podría ser, aún así ha costado muchísimo trabajo confeccionar el cartel. Ajá. Eh, pero bueno, final... ¿cómo, empezó, ¿Cómo empezó toda la gestión? ¿A quién llamaste primero...? El primer, el primer ganadero que yo que yo llamé realmente fue a Sancho de Ávila. A Sancho. A Sancho de Ávila, ¿eh? porque aquí de la zona, y hombre, lo principal es que viniera un ganadero. Él tenía de la que zona. estar sí o sí. Claro. Y bueno, ya a partir de ahí pues, se llamaron a varios, no pudieron, y ¿eh? entonces ya pues tuvimos que ir llamando pues, a, pues, a otros. ¿eh? Pero bueno, que la verdad que, que nos dejaron todos los que se llamaron las puertas abiertas para cualquier cosa que hagamos. Sí, que a lo mejor ahora no puedo, pero... Exactamente, en otra ocasión para... aquí estamos y la verdad que, que la verdad que, no, que, que agradecidos de todos los que hemos llamado, tanto los que no han podido venir como los que vienen, estamos súper agradecidos de, del esfuerzo que van a hacer y del buen trato que nos han hecho cuando no han, no han cogido la llamada. Claro. Es que además el mundo del toro es un mundo muy solidario. Hombre, el mundo del toro, yo ya llevo muchos años codeándome y, y el mundo del toro tiene su cultura, tiene su educación y, y yo a, a, a raíz de estar en el tema de asociación y todo eso, pues yo amistad es muy buena en el mundo del toro y amigos que hoy por hoy son casi como hermanos. Ajá. ¿Y la asociación vuestra cómo está? Porque en dos años de pandemia que no... Pues bueno, la asociación nuestra... ¿En qué momento? ¿Ha crecido? Sí, sí. ¿Está como empezasteis? La asociación nuestra, la verdad, que ha sido una cosa increíble. Porque, ya te digo, fue justamente cuando la pandemia, uh -huh. que estábamos con 20 socios, que fuimos nosotros primero a la directiva, y a día de hoy tenemos 204 socios. ¿200 socios? Gente que a lo mejor está también en la hermandad de San Marcos, pero... Sí, bueno, sí, ahí en el pueblo... Porque la hermandad es para lo que es, el exactamente de organizar la fiesta en torno a San Marcos. Claro, esta asociación... Pero es... faltaba una asociación... Sí, claro. ...que se dedicara a hablar de Es, es bueno, de porque ¿no? aparte de, de la hermandad, es bueno también que haya algunas asociaciones, porque es también como un refuerzo para pa, pa defender la fiesta. Y... Que... Sí, hombre, nosotros, pues, nosotros tenemos una relación muy buena. Ellos hacen sus actividades de San Marcos, nosotros hacemos las nuestras, evidentemente... Y estamos ahí para, oye, para lo que nos hace falta. No se choca en eh, ningún sitio. No, no, hombre, no, ni mucho menos. Eso es lo último. No, Al revés, no. nosotros aquí estamos para lo que le haga falta y eh, nosotros pues igual. ¿Nos eh. llaman? Ahora, por ejemplo, para, celebrar esa, para preparar San Marcos. ¿Ha habido algún tipo de diálogo, de conversación? Sí, bueno, a ¿De ver, petición si, de ayuda? Sí, San Marcos lo, lo organizan ellos, bueno, tienen su directiva y tal. Luego, como mejor te juntas algunas veces, pues si, por ejemplo, si colaboramos con alguna asociación, otra que hubo hace poco, una asociación que hay en vez de segura, de papel, se llama Papel y Tinta, Ajá. que se hicieron unos escritos taurinos uh -huh. y a los ganadores, pues bueno, pues tuvimos reunidos pues, para entregar unos premios, nosotros vamos a entregar un premio, la hermandad de San Marco otro, el ayuntamiento otro, uh -huh. entonces, pues bueno, sobre ese tema, pero es cierto que ellos van trabajando sobre su labor, y nosotros la nuestra. No quizás si tenemos que pedir un favor hoy, o, por ejemplo, hay un acto, una invitación, ellos nos invitan, nosotros, tal, fin, que... Pero cada, cada uno, claro, tiene que limitarse a hacer un, un tip, su tipo de actividades, claro uh -huh. está. ¿Hay que reservar la entrada o...? No, bueno, hombre, si alguien quiere reservarla, pero que va a haber no falta, ahí ¿no? en taquilla, vamos a estar puestos y vamos que... Ojalá y faltara. Ojalá. Ojalá y faltara. Pues te digo, digo, no va a ser que venga gente que nos esté viendo, escuchando desde, oh. 
venga uno de Santisteban, por ejemplo, Santa, voy a desplazarme sí. y ahora voy, no hay sitio. Ojalá y, y tuviera, ah, hay sitio para todo el mundo. Y tuviéramos ¿no? que poner en el cartel de no hay billete. Ojalá, pero no, no, no va a ser ese. Pero bueno. A ver, ojalá que sí, pero ojalá. que lo digo por la gente que se desplace, que vaya tranquilamente, que va a haber sitio. Sí, sí, hombre, yo creo que sí, hombre, puede entrar, como te he dicho, 400 personas. A ver, esto es una carta que nos vamos a jugar, lo mismo te encuentras la cosa floja, que lo mismo se dispara y puede ser un, un bueno, exitazo. Es una misa redonda, no, si, si, pero la verdad que el cartel si es eh, suelta de toro en la puerta, a lo mejor. Sí, ya. <risa> el cartel es muy bonito y bueno, que la verdad le gusta los toros. Esto va a decir sobre todo a la gente que le gusta los toros. Claro, hombre. La gente que, el, que sabe de lo que se va a hablar, sobre de los toros, de cosas interesantes, porque supongo que a lo mejor también habrá oportunidad de preguntarle a los toros. Sí, a los luego a, ¿no? al finalizar, va a haber luego y preguntas. Si alguno quiere hacer alguna pregunta a cualquier ganadero que él que sea capricho de él, por ejemplo. Alguna como, duda o alguna... Exactamente. Ajá. Eso no hay ningún problema. Muy bien. Pues que vaya bien. Pues eso es lo que hace falta. Lo hemos hecho con muchísimo gusto, con mucho cariño y, y esperamos que, que bueno, pues la gente responda y, y sea un éxito. Pues lo repetimos. El sábado 5 de la tarde, no, 5 de marzo a las 7 de la tarde, en el Teatro Regio de Vez de Segura, los desafíos de la ganadería brava tras el COVID-19, el festejo popular y entre interrogaciones, la salvación. Bueno, pues saliendo del COVID estamos, a ver si esto levanta vuelo. José Javier, gracias por venir y ya seguiremos hablando de más eventos, que pues, es lo que vais a organizar. Pues mucho sí, más. sí, hay, hay algunos ya preparados en mente también. Para pronto. Para seguir tras sí, va pronto. Pronto. Ah, pronto. Entonces, ¿Pronto cuánto? Eh, para mayo. Para mayo. Para mayo. Pues ya nos avisas. Ya tendremos algunas actividades <risa> también muy importantes y bonitas. José, gracias. Muchas gracias a vosotros.